Essa semana eu vou a, a, dar algumas outras palavras para, para aumentar o vocabulário de vocês em inglês e também para introduzir mais pronomes. Vai ser bem fácil. Com as minhas classes, eu não estou preocupada em vocês sab a, a, a saberem todas as palavras e traduzir para o português. Ah, não é muito bom poder, é, traduzir na mente né, para o português. Então, pensar no inglês de forma mais eficiente para aprender o inglês. Tento não traduzir todas as coisas, tá bom? Dessa vez, essa semana, eu tenho um, um texto em que está tudo traduzido. E depois tem vocabulário, que eu quero que vocês realmente tentam lembrar do vocabulário. Tá bom? Então, é isso mesmo. Então, então vamos começar? Vocabulário e pronomes. Em inglês. Aprendendo uma segunda língua brincando. Gostaria que prestassem atenção nas palavras que estão em vermelho. Isto é apenas uma dica para auxiliar vocês na atividade de hoje. Agora, eu traduzi o texto palavra por palavra em português. Vou lê-lo em inglês para que você se familiarize com a pronúncia. Se desejar, pare o vídeo e repite a pronúncia das palavras. In a cozy little town close to hills and winding river, lived a boy named Timmy. Timmy was known for his big heart and his desire to spread joy wherever he went. Vamos começar a primeira atividade. Gostaria que você colocasse sua resposta nos comentários. Assim, poderei fazer um vídeo para a próxima semana e comentar sobre suas respostas. Dica! Você vai usar os pronomes em vermelho que comentei no início do vídeo. Nesta atividade, você vai imaginar que a história é sobre uma menina. Quais são as palavras em inglês que você mudaria? Praticar a pronúncia em inglês é essencial. Vou ler novamente para ajudar na memorização. Para tornar o processo mais divertido, vou esconder algumas palavras para você completar a frase. Olhe o texto e veja se lembra quais são as palavras ocultas. Pare o vídeo e tente se lembrar. Depois de uma breve pausa, vou ler a sentença e você completa. In a cozy town close to and river lived a boy named Timmy was for his big and his desire to joy wherever he went. In a cozy little town close to hills and winding river, lived a boy named Timmy. Timmy was known for his big heart and his desire to spread joy wherever he went. Nesta próxima atividade, utilize sua memória para localizar as palavras correspondentes. O processo já começou. Encontrei a primeira palavra. Agora é a sua vez. Por favor, poste sua resposta nos comentários. Vou ler as palavras em inglês para ajudar na sua pronúncia. Pause o vídeo e assim poderá repetir as palavras. One known. Two lived. Three boy. Four went. Five river. Six town. Seven winding. Eight close. Nine desire. Ten heart. Eleven hills. Twelve Joy. Thirteen little. Fourteen big. Fifteen Timmy. Sixteen city. Seventeen named. Eighteen cozy. Nineteen wherever. Twenty spread. Encerramos por hoje. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo e deixar seus comentários abaixo. Tchau e até a próxima semana.